Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, samahan nyo kong mag-harvest nitong aking fish amino acid. Meron akong video nito na ginawa ko noong June 22 at uh, ilalagay ko nila sa description kung gusto ninyong mapanood kung paano ang proseso ng paggawa ng fish amino acid. So binuro ko siya ng uh, isang buwan, uh, July 22, pwede ko na siyang uh, i-harvest ngayon. So bubuksan na natin itong ating uh, nakaisang buwan na na fish amino acid. At i-share ko sa inyo kung paano ba siya i-harvest, paano natin siya ibobote, paano natin siya itatabi at uh, kung paano rin ang paggamit sa kanya. So, buksan na natin. Ayan po. Nagkaroon siya ng amag. Pero yung amag niya ay uh, kulay puti. Wala naman siyang uod. Yung kulay puti po na amag ay uh, okay lang po yun. So, pag nakita ninyo na yung inyong binuro na fish amino acid o yung mga parte ng isda at uh, binabad sa molasses, after one month ay nagkaroon ng uh, Ganito na kulay puti, maputi-puti na amag ay uh, wala po iyan na problema. Normal lang po nangyayari yan. Pero kung mapapansin nyo, ayan, wala naman siyang naging uod. At sa amoy niya ay naging ibabaw ang amoy ng uh, pulot. So matamis po na amoy, hindi siya mabaho. So kung nag-curious uh, kayo kung ano bang amoy ng fish amino acid pagka ganitong bagong uh, hango pa lang, hindi po siya mabaho. Dapat ay manamis na miss ang amoy. Kung ano yung amoy ng pulot, yun dapat ang maaamoy natin sa kanya. Sa pag-harvest, ang gagawin ko lang po dito ay hiwalay ko yung mga uh, bituka ng isda. At uh, kukunin natin yung kanyang liquid. So, dadakotin ko lang na ganito. Ayan, hiwalay muna natin ito. And then later on, ito po ipipigain ko pa. So, itong liquid na ito, sasalain pa natin at uh, ilalagay ko dito sa bote. So, meron ako ditong uh, imbudo. And then, itong tela na ginamit ko bilang pantakip ay siya ko rin gagamitin na salaan. Uh, pino po kasi ito eh. So, lang natin. Pino itong tela, so masasala niya ng gusto. Lalagay ko dito sa loob ng container para hindi siya matumbang tuluyan. Ayan, susubukan natin salain dito. Bukod dito, meron din po tayong strainer na ginagamit sa kusina. Pwede rin natin gamitin yon bilang uh, pansala. May paro-paro. So... Sasalain po natin siya. Ipipihit ko siya para makita natin yung tumutulo. Ayun. Tumutulo siya. So, pipigayin pa natin para mapabilis. Yung napiga natin, napiyasa ng isda. Kasama natin uli dito. And then, sasalain natin uli. Medyo matrabaho ng konti, pero... Ito po ang isang bagay na kailangan natin gawin kung paano gumawa ng uh, fish amino acid para sa ating mga halaman. Sa so, ganitong paraan ng pagsala ay uh, masisiguro natin na hindi sasama yung medyo malalaki na parte ng isda. Ito naman po ay uh, 
yung pagsala natin, kung gusto lang ninyo na ihiwalay itong mga biyesa ng isda na ating binuro. Actually po, kahit na hindi natin siya salain, pwede natin gamitin ito. So, nasala na po natin. Ito ngayon ang nakuha natin. 1.5 liter po ito. So, may kalahating litro yung ating nakuha. Pero dito, yung ating uh, mga piyesa ng isda, pwede pa rin po itong salain. Ang gagawin lang natin muna dito ay uh, tatanggalin natin yung lugar na may amad. Ihiwalay natin siya. At siya naman ay nasa ibabaw lang. Para hindi na natin siya mapiga. Yan po yung may amag. Buo naman siya kaya madali siyang maihiwalay. Hindi ko siya pinatungan ng bato. Kaya siguro nagkaamag. Pero ito naman po ay... Uh, kulay puti na amag at karamihan naman sa kanya ay nakalubog. So ilalagay pa natin dito at titigain. Para lang po medyo makuha natin yung karamihan ng katas. Kasi sayang din. Pag bumaho ang inyong timpla ng fish amino acid, ya, yun po ay ya, hindi maganda. Senyalis na hindi siya maganda. Gaya na sabi ko, ang amoy po nito ay uh, matamis. Amoy pulot. At ito ay uh, mahigit din na isang buwan. Today is July 26. So July 22 po, nag-isang buwan na siya. So July 26 pa ngayon. Actually po, yung uh, fermentation niya, yung pagburo ay tuloy-tuloy uh, lang hanggang 6 months ayon sa aking nabasa na literature. Optical. Kasi nga solid ang mga piyesa ng uh, isda. So matagal talaga siya buruhin. Pero yung maburo mo siya ng isang buwan ay okay na. So ayan, napiga na natin siya. Itong basahan, lalabahan na lang po ito. Uh, hindi naman ito talaga mancha, madali lang siya labahan. At ito na yung finished product na fish amino acid. So pagkatapos natin siya salain, itakpan lang natin siya. Uh, dito naman sa ating nasala ng mga piyesa ng uh, isda, pwede po itong ihalo na sa lupa. Ipaon lang ng uh, medyo malalim. Tanong, itong piniga na mga parte ng uh, isda, pwede pa bang uh, ibaba dito sa molasses at tuloy-tuloy uh, na buruhin? Well, hindi na po advisable kasi lahat halos ng uh, Nitrogen na kailangan natin ay napiga na natin at nandito na sa bote. So kakaunti na kung meron man ang natitira dito. Pero pwede po rin yung subukan kung uh, gusto ninyo. Pero ito po, advisable ay uh, ihalo na natin sa lupa at uh, hayaan na makompost. So medyo laliman lang ang pagkakabaon sa lupa. Para hindi kahigin ng ating mga alaga kung meron man sa ating bahuran. At uh, ito namang ating nasala na fish amino acid, ang paggamit po nito ay uh, isang kutsara. Isang kutsara na iyahalo natin sa isang litrong tubig. Uh, isang kutsara po ito pagka maliliit ang halaman. Ngayon pag halaman natin malalaki na, pwede na po ang dalawang kutsara sa isang litro ng tubig. At uh, pwede natin ito idilig sa lupa at pwede rin natin spray sa kanyang mga dahon. Ngayon sa pag-spray naman sa mga dahon, gawin lang po ito pagka lubog na ang araw sa hapon. Mas advisable po kasi nga meron siyang nitrogen. Pagka po ito in-spray natin sa mga dahon ng uh, uh, tirik ang araw ay baka po masira ang dahon ng ating mga halaman. So ganyan po ang uh, pag-harvest na ginagawa ko pagdating sa fish amino acid. Gaya ng nabanggit ko nung unang portion ng video, kung gusto nyo mapanood paano gumawa nito, uh, ipopost ko po sa description ang link ng uh, video. So maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!